Herkese merhaba, ben Zeynep, Hobbisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi e, üçgen şal modeli anlatacağım arkadaşlar. Gerçekten yeni başlayanlar için oldukça kolay bir çalışma olacak. Tüm yapım aşamalarını da tek tek adım adım anlatacağım. E, çok kolay arkadaşlar, eminim dediğim gibi ilk defa başlayanlar dahi rahatlıkla yapabilirler. Çok hızlı ilerlemekte, trabzanlardan ve sık iğnelerden oluşmakta yapımı da çok kolay. Ben anlatımını yaparken sizlere batik bir ip tercih ettim. Modelimiz çok sade ve kolay olduğu için daha gösterişli olacağını düşündüm. Şöyle bakın kendinden böyle renk geçişleri olan batik bir ip kullandım. Şöyle hemen göstereyim. Bakın batik angora bir ip kullandım. Belki aynı iple çalışmak isteyenler olabilir. Şurada renk kodları var. Yine şalımın anlatımında 3 milim tığ kullandım. Eğer eliniz sıkıysa burada tığ numaralarınızı kalınlaştırabilirsiniz milimetrelerini. Ya da farklı ipler deniyorsanız onlara uygun tığlar kullanabilirsiniz. Hemen şöyle modelimi yakından göstererek sizlere hemen videoma geçmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmak ücretsiz. Hadi videomuza başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. 4 tane zincir yapalım. Zincirlerimi sıkı yapmıyorum arkadaşlar. Üzerine aldım. Birinci zincirimin içerisine batarak ikili trabzan yapıyorum. Yani bir kere sardım. İkişer ikişer çıkartıyorum. Yine aynı zincirin içerisine toplam 5 tane trabzan yapmalıyım. Zincirim dahil 6 tane olmalı. Şöyle bakalım. Zincirle birlikte 6 tane oldu. Şimdi ters yöne ilerlerken bir tane zincir yapıyorum ve çevirdim. Tüm trabzanların tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Beş tane sık iğne oldu zincire de batıyorum. Ve toplamda yan yana 6 tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Tekrar hem desenimizi artırmak ve üst sıraya çıkmak için 3 tane zincir yapıyorum. Eliniz sıkıysa arkadaşlar tığ numaranızı ipinizin kalınlığına göre 3.5 hatta 4 milime kadar artırabilirsiniz. Biraz gevşek ve bu trabzanları uzun yaparak yaparsanız daha güzel olacaktır. Şimdi başlangıçtaki boşluğumun içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 6 kabul ediyorum. Şimdi diğer desenimi de Üzerine bir kere sardım. Arada zincir yapmadan son sık iğnemin tepesine batıyorum. Ve buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada zincir olmadığı için sayımız 6 olacak her zaman. Zincir olan yerlerde 5 tane ikili trabzan yapıp 6'yı tamamlıyoruz. Bu zincir olmayan kısımlarda ise direkt 6 tane İkili trabzan yapalım. Bakın desenimizi ikiye artırdık. Şimdi bir diğer sıra yaparken yine bir tane zincir yapıp çeviriyorum. Ve yapmış olduğum tüm trabzanlarımın tepesine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Altıncıyı buraya yaptım. 
Şimdi yeni e, desenin sık iğnelerini yapıyorum. Toplamda 12 tane sık iğne yapmalıyım. Altıncıyı ise zincire batarak yapıyorum burada tekrar yani 12. Şöyle bakın tekrar zincire batıyorum ve e, hepsinin tepesine bir tane sık iğne yapmış oldum. Sıra sonuna kadar ilerledim. Şimdi desenimi 3'e artıracağım. Hemen onu göstereyim. Üst sıraya çıkarken artık desen tekrarı yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi yapıyorum. Ve hemen ilk baştaki boşluğuma ilk desenimi yapıyorum. Yani 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın ilk desenimi buraya yaptım. Bir diğerini iki tane desenin bakın şöyle tam ortasına denk gelen kısma yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şu altıncıya yapalım. Bakın tam ortaya denk geliyor. Üzerine aldım. Arada zincir yok. Buraya altı tane ikili trabzan yapıyorum. Son desenimi ise yine buradaki son trabzanın tepesine yani şu zincir kısmına batarak yapıyorum. Yine e, zincir yapmadan sadece üstüne sarıyorum ve 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet desen sayımı 3'e artırdım ve artık bu şekilde devam ediyoruz ee, hiçbir farklılık yok bir üst sıraya çıktığımızda bir zincir yapıyoruz ve sık iğne sıramızı sonuna kadar devam ettiriyoruz sık iğne sıramız bittikten sonra yine bu kenara ara noktalara ve bu kenara yaptığımızda desen sayımız 4'e artacak ve hep bu şekilde gidecek. İki sıranın tekrarını sürekli yapıp artırarak şalımızı tamamlayacağız. Şimdi model üstünden sizlere tekrar göstererek videomuzu tamamlayalım. Evet ben 3 desen olana kadar anlattım sizlere. Hemen şöyle model üstünden de görmenizi istiyorum. Bir sonraki sırada yine desen sayımı 4'e artırdım. Bu sırada 5'e arttı. Ve bu şekilde artarak devam etmekte. Oldukça kolay bir çalışma arkadaşlar. Peki şalımız bittikten sonra nasıl tamamlayabiliriz? Bu kenar noktalarından püsküller yapabiliriz. Ee, yine kolay püskül yapımını da e, bu videonun sonundaki linke ekleyeceğim. Video bitimindeki kartlara tıklayarak e, diğer yapım aşamasına geçebilirsiniz. E, bu kısma püsküller bağlayabilirsiniz. E, yine daha önce kanalımda sizler için anlatmış olduğum şal modelleri de videomun sonunda olacaktır. Onlara da göz atmayı unutmayın. YouTube kanalıma abone olun. Abone olmak ücretsiz. Bildirimleri de açın lütfen. Paylaşımlarımdan ücretsiz bir şekilde haberdar olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.